AMS ले Model 4 ले bending of curved beams ले एक प्रॉब्लम आने में नौकाम बोलते हैं। साथी ने प्रॉब्लम तो वाई क्या? A central horizontal section of a hook is a trapezoidal section shown in figure. Here, calculate the maximum compressive and tensile stress when the hook carries a load of 37.5 kN. The load line passes through the center of curvature. अर्थ क्या होने चाहिए? एक हुक का अंदर ये रू सर्कुलर हुक की नाते लोड लाइन नो आरंद है इन्हें सेंट्रल कर्वेज को डे पास ही द बोलना अपो दिन आते ना मैक्सिमम एंड मिनिमम लेकिन मैक्सिमम कंप्रेसिव एंड टेंसिल स्ट्रेस आना नोटिक एम्बर टला तब निकलना है डाटा आसन आने दे इधर डे डायमेंशन आने दे ये सेक्शन नो आरंद ट्रपेजोइडल that is 67.5 mm and B2 is 22.5 mm and then H is the total height 90 mm and Rho is the center of curvature this is the load active line V portion is the center of axis right that is 100 and then the radius of curvature of the center of axis center of axis is the radius of curvature and Rho is the center Sandi itu lantaran ni, jale, ini dalam central lag sel, ada total section tu, central curve itu kuda, ini load pass itu boleh, okay? Kau dia ini trapezoidal section tu, central curve itu, lagi central lag sel yang terdikat, central lag sel ni lantaran, ini satu, bawa tu, y dash distance itu kita tanah lantaran, kita perlu pandai baca, na, mekanik sepeda baca, na. पांच डिग्री का नाला इक्वेशन आ रहा है वाइडर्स में आ रहा है हिच बाई थ्री इनटू बी वन प्लस टू बी टू बाई बी वन प्लस बी टू बी वन बी टू दें डे मैक्सिमम मिनिमम साइड्स आना अब तो अप्लाई ये बंद हम लोग वाइडर्स में आ रहा है थर्टी सेवन पॉइंट फाइव इन द गुटन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव मिलीमीटर इन इंदर आएगी हम रो माइनस 37.5 आएगी हम इडिशन से सो दाना 62.5 उठेगा अब आर टू आर आउटर आउटर इडिशन दो एटम आर वन प्लस ये चाहिए हम ओके सो आर वन इन्हें आर टू उनके टी तो अभी नाने के लिए हम क्या नेक्स्ट एरिया ऑफ़ द सेंड क्रॉस सेक्शन ये क्रॉस सेक्शन एरिया एंड उठेगा क्रॉस सेक्शन एरिया एंड उठेगा ह नमक एच चोर रहे हैं, सो एरिया क्रॉस सेक्शन के टी इधर टेप्स वाले सेक्शन है, नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट है, सो हम डंड नमक की नाते बेंडिंग मोमेंट का नोटिया में टम, ये वड़ा ये लोड मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस है, बेंडिंग मोमेंट एट दिस क्रॉस सेक्शन ए सेंटर सेंटरोइड ऑफ़ द क्रॉस सेक्शन, न्यूट्रल मिलीमीटर गिट्टा नमक है। हर तरह रेडियस ऑफ़ कर्वेचर होता है न्यूट्रल सरफेस और तब सॉल्ट सेक्शन ये रो संबोधन डे न्यूट्रल सरफेस का नोटिकन। न्यूट्रल सरफेस तो अंदर स्ट्रेस सीरो आये इतना आये रो सरफेस है। अतः तरह डिस्टेंस का इंटरी कुंडा हुआ ना ये रो सेक्शन डे। ओके अनुरीक्षण लेक्वेशन दैट डिपेंड्स अपॉन इन द साइड बी वन बी टू मात्रा लाल रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन आर टू आने डिपेंडी इन द फिर नए इन द हाइट एच सो इतने संभव लाना न्यूट्रल सरफेस लाल रेडियस ऑफ कर्वेचर ने अनुरीक्षण लेक्वेशन आते वेरंद सो नम किधर लार या मेच्चर या बी वन बी टू O yang baru anda, ini betulnya 93.6 mm kaya ni tulis ini sah. Ini video yang pertama yang tadi, nama kita R O beria. Ini betulnya untuk tayang ini sah. Adalah neutral axis ini, lalu ini neutral surface ini, reduce or curvature yang baru anda. So, nama kita ini eccentricity yang baru anda, ini neutral axis, central curvature right la, central ini cross section ini central axis right la, ini sah. So, ini betulnya, ini ini betulnya nama kita सेंट्रल कर्वेचर अरे लोड एक्टिंग ना पोर्शन अलग एक लोड एक्टिंग ना एक्सिन वाला ना हमारे ना डिस्टेंस ना 93.9 ना वाला ना नेक्स्ट आउट रो ना वाला ना 100 आना 
അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു റോ മൈനസ് ആർ ഒ ആണ് ഇവിടെ റോ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിസ് ഓഫ് കർവച്ചർ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡിസ് ഓഫ് കർവച്ചർ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഈ ഒരു കർവേച്ചറിൻ്റെ ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ കർവേച്ചറിനെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഈ ലോഡ് കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കർവേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീം ആണെങ്കിൽ കേവ്ഡ് ബീം ആണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇന്നർ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഔട്ടർ ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദി മൊമെൻറ്റ് ട്രൈ ടു ക്ലോസ് ദ കേവ്ഡ് ബീം റെഡ്യൂസ് ദ റെഡ്യൂസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ദ മൊമെൻറ്റ് സോറി ദ ഔട്ടർ സർഫേസ് ഇസ് അണ്ടർ ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഇന്നർ സർഫേസ് ഇസ് അണ്ടർ കംപ്രഷൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈ ടു ട്രൈ ടു ഓപ്പൺ പുറത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം കേസുകളിൽ ഇവിടെ ഇന്നർ ഫൈബറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ടെൻഷനും ഔട്ടർ ഫൈബറിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് കംപ്രഷനുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവാണ് അതായത് എം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എം ആയിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് മൊമെൻറ്റ് ഇത്ത മൊമെൻറ്റ് ട്രൈ ടു ക്ലോസ് ദ കേവ് ബി ദെൻ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ഇത്ത മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ട്രൈ ടു ഓപ്പൺ ദ കേവ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എം ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ അത് മാത്രമല്ല വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് ഏത് സർഫേസിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടുള്ള സർഫേസ് എവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള സർഫേസ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക സോ അല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിലുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ഈ ഫൈബറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ നോക്കിയോ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ദ ഔട്ടർ സർഫേസ് ഔട്ടർ സർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സി ഈ സർഫേസിലുള്ള സ്ട്രെസ് രണ്ട് സർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ടു ടു ലോഡ് പി പി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോഡ് ബൈ ഏരിയ ആൻഡ് സിഗറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ലോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബി ഇക്വൽ ടു എം ബൈ ഇ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് എം ബൈ ഇ ഇ ഇൻറ്റു വൈ ബൈ ആർ ഒ മൈനസ് വൈ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കേസിലെ പ്രീവിയസ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അകത്ത് എം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൊമെൻറ്റ് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കർവേച്ചറിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കർവേച്ചറിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് സോ ആ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വൈ നോക്കിയാൽ മതിയാ വൈ എത്ര കിട്ടും നേരം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി വൈ ഔട്ടർ ഈ ഔട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ്
അപ്പൊ നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നയനായിരം ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അതായത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടി ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് വൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ മില്ലിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ എട്ട് സെക്ഷൻ ഡി 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 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ ഡി ഇവിടെ എന്താ വരിക ഡി ഡി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ബി അറ്റ് ഡി ഈക്വൽ ടു എം ബൈ എ ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എ ഇ ഇൻറ്റു വൈ എ മൈനസ് അല്ല വൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ആറോ മൈനസ് വൈ എ ഇവിടെ വൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതെങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റും വൈ ഡാഷ് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ആക്സിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ഡാഷ് ആണ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് മൈനസ് ഇ ആണ് വൈ ഐ കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവും അതിന് ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അത് ഇന്നർ സർഫേസിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും ഔട്ടർ സർഫേസിൽ എടുക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും ഓക്കെ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് തെറ്റിപ്പോയത് സോ അവിടെ വൈ ഐ നമ്മൾ കിട്ടി വൈ ഐ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ് പോയിന്റ് നയൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു വൺ ന്യൂട്ടിൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി സോ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് പ്ലസ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് ഡി സെവൻ നയൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നയൻ പ്ലസ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു വൺ കിട്ടി ആൻഡ് സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സോ ഇതാണ് മാക്സിമം ടെൻസൈൽ ആൻഡ് മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ദിസ് ഇസ് മാക്സിമം ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മാക്സിമം കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ടെൻസൈൽ ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ലോഡ് ഓക്കെ വരുന്നത് സോ കേവ്ഡ് ബിംസിനകത്ത് ബെനിങ് ഓഫ് കേവ്ഡ് ബിംസിനകത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഡിറ്റമിൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് സിഗ്മ മാക്സ് ആൻഡ് സിഗ്മ മിനിമം ഫോർ എ കേവ്ഡ് ബാർ ഓഫ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇഫ് ദ റേഡിയോസ് ഓഫ് കവേച്ചർ ഓഫ് എ സെൻട്രോൾ ആക്സിസ് ഇസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സോ ഇതാണ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ടറിൽ ഒരു കേവ്ഡ് ബീമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ റേഡിയസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളത് സെൻട്രൽ ലാക്സ് റോ ഓ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും ഈ കേവ്ഡ് ബീമിൻ്റെ ഇന്നർ റേഡിയസ് ഒക്കെ അറിവിച്ചാൽ മറ്റേത് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ റേഡിയസ് ഒക്കെ അറിവിച്ചാൽ സോറി ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ റേഡിയസ് ഒക്കെ അറിവിച്ചാൽ സോറി ഇന്നർ റേഡിയസ് ഒക്കെ അറിവിച്ചാൽ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ടർ റേഡിയസ് ഒക്കെ അറിവിച്ചാൽ സോ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആണ് ചാർജ് കിട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഗിവൺ ഡാറ്റയാണിത് ഫോർ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ റേഡിയസ് ഒക്കെ അറിവിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അതിനകത്ത് ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫോർമുല ആർ ഓ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു റോ ഓ പ്ലസ് റോ ഓ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് റോ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഒക്കെ അറിവിച്ചിട്ട് ഓഫ് ദ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് സെൻട്രൽ ആക്സിൻ്റെ റേഡിയസ് ഒക്കെ അറിവിച്ചിട്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഡയമീറ്റർ എന്ന് എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എ വരുന്നത് ഫോർ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആർ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ എന്നാൽ കിട്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ സെവൻ നയൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർ ഒ കിട്ടുന്നത് സോ
സോ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടു മൈനസ് ഇ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മില്ലി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇത് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ടു മൈനസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എക്സെൻട്രിസിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ എക്സ് എന്ന് ഇന്നർ ഫൈബറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ എ സോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ നയൻ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ വൈ എ വരുന്നത് ആൻഡ് അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ സെവൻ എം ബൈ എ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എമ്മും എയും ഇയും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് സോ സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ടർ ഫൈബർ ഔട്ടർ ഫൈബർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഇക്വേഷൻ സെയിം തന്നെ സിഗ്മ ഔട്ടർ ഡിസ്കൾട്ട് എം ബൈ എ ഇൻറ്റു വൈ ഒ മൈനസ് ആർ ഒ മൈനസ് വൈ ഒ ഓക്കെ വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് സോറി ടു പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്ക് ടു പ്ലസ് ഇ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ഇ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ നയൻ വരും സോ വൈ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ സിക്സ് എം ബൈ എ സോ ഇതിനകത്ത് ഇതായിരിക്കും മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് കാരണം എം ബൈ എ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഇത് മാക്സിമം വാല്യൂ സോ സിഗ്മ മാക്സ് നടക്കാം ഇത് സിഗ്മ മിനിമം നടക്കാം സോ റേഷ്യോ ആണ് പിടിക്കാൻ പറ്റുക സിഗ്മ മാക്സിമം സിഗ്മ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ വൺ ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഡിവൈൻ ബൈ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ സിക്സ് കിട്ടും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു സോ ഇതാണ്